আমার নবীর সম্মান করছি আমার নবীর মোহব্বত করছি আরে মিয়া নবী না হইলে নামাজ হইতো নাকি যেই নবী না হইলে নামাজ পাইতা না সেই নবীর সম্মান জানাইছি আর শরীয়তপুরের বাইরেরা ফতোয়া দে আমার নামাজ হবে না কি বলেন নামাজ হবে কারো সিলা সিন্নি খাইলি মোল্লা সিন্নি না কারো সিলে নামাজ পাইলা কারো সিলে তুমি নামাজ শিখলা নামাজের মতো ইবাদত পাইলা সেই নবীর সম্মান জানাইছি আমি খারাপ কিছু করছি কি বলেন আমি তো সব নবীর সম্মানে করছি নবীর मोहब्बत করছি আর আপনারা শরীয়তপুরে বাইরে এখন আমার নামাজ হবে না এটা কেমন কথা কি আমি খারাপ কিছু করছি নামাজের মধ্যে হ্যাঁ আমি তো নবীর সম্মান জানাইছি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় সালাম দিছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় আমি দরুদ পড়ছি আমি তো খারাপের কিছু করি নাই কি বলেন নামাজ হবে বলেন নামাজ তো হবে না হবে না আমো যাইব সালাও যাইব নামাজও যাইব ইমানও যাইব ঠিক খালি নামাজ না ইমানও যাইব তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি मोहब्बत অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি নিজের মন গড়া मोहब्बत দেখাইতে যাই ইমানও যাইব আমলও যাইব নবী সাল্লাল্লাহু मोहब्बत করা ইমানের অংশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে मोहब्बत নাই ঈমান নাই একজন ঈমানদার নিজের নফসের চাইতে নিজের প্রাণের চাইতে নিজের রুহের চাইতেও আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি मोहब्बत করে বেশি ভালোবাসে না হলে তার ঈমানে নাই ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা আনতা আহাব্বু ইলাইয়া মিন কুল্লি শাই ইল্লা মিন নাফসি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনারে আমি এত मोहब्बत করি দুনিয়ার আর কোন জিনিসকে এত मोहब्बत করি না ইল্লা মিন নাফসি তবে আমার নিজের চাইতে বেশি मोहब्बत করি না আমার নিজের বেশি করি তারপরে আপনাকে সব কিছুর চাইতে বেশি मोहब्बत করি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন লা ওয়াল্লাহি লা ইয়া উমর আল্লাহর কসম তুমি এখন ঈমানদার হও নাই ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ওয়াল্লাহি লা আনতা হাব্বু ইলাইয়া মিন কুল্লি শাই হাত্তা মিন নাফসি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন সব কিছুর চাইতে এবং কি আমার নিজের চাইতেও আপনি আমার কাছে বেশি मोहब्बतের সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল আন ইয়া ওমর ওমর এতক্ষণে তুমি ईमानदार হইছো এতক্ষণে ईमानदार তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের জানের চাইতেও বেশি मोहब्बत করা ईमानের দাবি না হয় ঈমান নাই এজন্য কেউ যদি আমার নবীকে গালি দে খারাপ কিছু বলে আমার আপনার কাছে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ব্যথা লাগে ঠিক আমাকে আপনাকে গালি দিলে আমাকে আপনাকে অত্যাচার করলে নির্যাতন করলে এত কষ্ট লাগে না আমার নবীকে যদি কেউ একটা খারাপ কথা বলে গালি দে সেটা যত কষ্ট লাগে এটা সব মুসলমানের এই নবীর मोहब्बत নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না নবীর मोहब्बत নিয়ে রাজনীতি না এটা সব মুসলমান मोहब्बत করে কিন্তু কেউ আবার নবীর मोहब्बत নিয়ে আজকে রাসূল নিয়ে রাজনীতি খেলা মানে নিজেদেরকে আশেক রাসূল মনে করে আর বাকি সব মনে হয় রাসূলের কিছু না আশেক রাসূল নাম দিয়ে দুনিয়ার শিরক দুনিয়ার বেদাত আশেকে শিরক আশেকে বেদাত আশেকে হাওয়া আশেকে কবর সব আশেক হয়ে নিজেকে আশেক রাসূল আবার আশেক রাসূল নিয়ে রাজনীতি কয় যারা নবীর শানে এটা করে না ওইটা করে না তারা মুসলমানে না নাউযুবিল্লাহ তাহলে নবীর শানে মনে যেমনে চায় তেমনে मोहब्बत করা যাবে না আমি যে নামাজের দৃষ্টান্ত দিলাম এখানে নবীর मोहब्बत করি ঈমানও যাইব আমলও যাইব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের मोहब्बत কেমনে করতে হবে এটা আল্লাহ পাক শিখাই দিয়েছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখাইছেন সাহাবায়ে کرام এর বাস্তব নমুনা কিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে मोहब्बत করতে হয় সাহাবায়ে کرام শিখাই দিয়েছেন এর বাইরে নিজের মন গড়া পদ্ধতিতে मोहब्बत করলে সেটা मोहब्बत হয় না বরং সেটা শিরক হয় বেদাত হয় কুফর হয় এজন্য আমার ভাই ও বোনেরা প্রত্যেকটা ইবাদত সুন্নতের আলোকে করতে হবে বেদাত থেকে দূরে থাকতে হবে আর আমি দুই তিনটা কথা বলে শেষ করব ইনশাআল্লাহ আর লম্বা করব না কথাই কয়টা মনে রাখলেই জীবনে হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট আমিন সুন্নাত দুই রকমের 
এক সুন্নতের নাম হলো সুন্নতে ফেলিয়া আর এক সুন্নতের নাম হলো সুন্নতে তারকিয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে কাজ করেছেন যেখানে করেছেন সেখানে করার নাম সুন্নত যেটা করার নাই এটা না করার নাম সুন্নত আল্লাহ রসুল সাল্লাম পাঁচ অক্ত নামাজের আজান দিছেন আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আজান দেন নাই যেমন ঈদের নামাজে আজান দেন নাই জানাজার নামাজে আজান দেন নাই দিছেন ঈদের নামাজে আজান আছে জানাজা তাহলে পাঁচ অক্ত নামাজের আজান আছে কিন্তু ঈদের নামাজের জানাজার নামাজের আজান নাই এখন আজান দেওয়া কি খারাপ কাজ আজান দেওয়া তো সাওয়াবের কাজ ফজিলতের কাজ ভালো কাজ তাহলে ঈদের নামাজেও আমরা আজান দিই অসুবিধা কি কি বলেন অসুবিধা আছে কেন আজান দিলে আবার কি অসুবিধা আজান দিলে শয়তান সব পালাই যায় আজান যত দূর শোনা যায় তত দূর পর্যন্ত গাছ পালা তরু লতা সমস্ত মাখলুকাত আমার জন্য সাক্ষী হয়ে যায় তাহলে আমি আজান দিব ঈদের নামাজে অসুবিধা কোথায় আমি কি খারাপ কিছু করছি এটা তো হাসা না এটা সুন্দর কাজ আজান দেওয়া খারাপ কাজ তা আজান দেওয়া যাবে না কেন নিষেধ করে নাই আল্লাহ রসুল কোন হাদিসে বলে নাই এ খবর তার ঈদের নামাজে আজান দিবে না এরকম নিষেধ করে নাই मुआजिन निर्देश दीबाईराम अनुमोदन दी सब गाम हलो सुन्न সব নবী সাল্লাম নিজে করা শর্ত না নবী সাল্লামের সমস্ত আমল উন্নতের জন্য সুন্নত না এই সূত্র আবার মনে রাখতে হবে নবী সাল্লাম তিন ধরনের কাজ করতেন এক ধরনের কাজ আছে নবী সাল্লামের ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত নবী সাল্লামের ব্যক্তি জীবনের সাথে মানবতার সাথে মানব ইয়াতের সাথে বাসার ইয়াতের সাথে সম্পর্কিত কিছু কাজ নবী সাল্লাম করতেন যেগুলো বাসার ইয়াতের সাথে মানবতার সাথে সম্পৃক্ত যেমন নবী সাল্লাম খাবারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু খাবার খুব পছন্দ করতেন নবী সাল্লামের কিছু পছন্দের খাবার ছিল এই খাবার গুলাকে নবী সাল্লাম খুব ভালোবাসতেন আবার কিছু কিছু খাবার নবী সাল্লাম হালাল খাবারও খাইতেন না সাহাবিদেরকে বলতেন যে তোমরা খাও আমি খাবো না এটা হালাল কিন্তু আমার রুচিতে আসে না আমি খাবো না গরুর বুড়ি আছে না বুড়ি ছিলেন নে আপনারা কি বলেন বুড়িয়ে বলেন এই বুড়িটা কারো কাছে কত পছন্দের খাবার আর কেউ দেখলে বমি আসে কেউ সহ্য করতে পারে না আবার অনেকের কাছে কি পছন্দের এক নম্বর খাবারের তালিকা গরুর বুড়ি এরকম মানুষও আছে আছে না তাহলে একই খাবার কারো কাছে পছন্দের কারো কাছে পছন্দের না আল্লাহ রসুল সাল্লাম অনেক হালাল খাবারও খাইতেন না ভালো লাগতো না আবার অনেক খাবারকে খুব পছন্দ করতেন খুব ভালোবাসতেন খুব বেশি খাইতেন নবী সাল্লাম কোন কোন কাপড় ওই যুগের কোন কোন কাপড় বেশি পছন্দ করতেন আবার কোন কোন কাপড় ব্যবহার করতেন না অনেক ধরনের কাপড় পাওয়া যেত আরব দেশে তৎকালীন বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসত নবী সাল্লাম কোনটা পছন্দ করতেন কোনটা পছন্দ করতেন না এইরকম ব্যক্তি জীবনের উঠা বসা খাওয়া দাওয়া বিভিন্ন বাসার ইয়াতের সাথে সম্পৃক্ত অনেক বিষয় আছে নবী সাল্লাম টয়লেটে যাওয়ার সময় যেই লোটা নিয়ে যাইতেন কোন সময় মাটির কোন সময় বিভিন্ন জিনিসের বানানো লোটা এরকম বিভিন্ন ধরনের ওই যুগে যা যা পাওয়া যেত এরকম জিনিস ব্যবহার করতেন তাহলে উম্মতের জন্য ওই খাবার ওই জিনিসগুলা ব্যবহার সুন্নত কিনা বলেন দেখি নবী সাল্লাম যে লোটা ব্যবহার করতেন ওই লোটা আমাদের জন্য সুন্নত কিনা না 
ওই লোটা পাইবেন কই নবী সাল্লাল্লাহু যুগের যেই বদনা ওই বদনা আজকে সারা পৃথিবী খুঁজে আপনি পাইবেন নাকি তো তাহলে কি এটা সুন্নাত হারাই গেছে যদি এটা সুন্নাত হইতো তাহলে সাহাবায়ে کرام ওই বদনা জীবনে হারাইতেন না ওই বদনাকে সাহাবায়ে کرام জীবন তরাইতেন এবং লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বদনা ওই বদনার অনুকরণে আজ পর্যন্ত বানানো হইতো এটা যদি সুন্নাত হইতো সাহাবায়ে کرام এই সুন্নাত হারাইতে দিতেন না তাহলে এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করতেন কিন্তু সুন্নাত না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি কিছু কিছু খাবার পছন্দ করতেন উম্মতের জন্য ওই খাবার পছন্দ করা সুন্নাত কিনা বলেন দেখি আমরা যে খাবার খাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এই খাবারের অধিকাংশ জীবন খান নাই এই বাংলাদেশে যে খাবার এই খাবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি যেগুলা খাইছেন হেগুলো আমরা খাই না দেখিও না তাহলে এটা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার এখানে সুন্নতের কোনো ব্যাপার নাই এরকম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ব্যক্তিগত কাজগুলো থেকে যেগুলো নির্দেশ দিয়েছেন করার জন্য এগুলো করা সুন্নত যেগুলোর কোনো নির্দেশনা দেন নাই এইগুলো উম্মতের জন্য সুন্নত না দুই নম্বর বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দিনের ব্যাপারে ইবাদতের ব্যাপারে আমলের ব্যাপারে যা করেছেন করতে বলেছেন নির্দেশনা দিয়েছেন অনুমোদন দিয়েছেন এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নত আরেক ধরনের কাজ আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য खास এটা উম্মতের জন্য সুন্নত না আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন যেমন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 11 জন স্ত্রী বিবাহ করেছেন উম্মতের জন্য এটা সুন্নত কিনা না এটা উম্মতের জন্য সুন্নত না কেন আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে সরাসরি বলে দিয়েছেন খালেসা তাল্লাকা মিন দুনিল মুমিনিন ওই মানদারেরা এটা আমার নবীর জন্য खास তোমাদের জন্য এটা নয় যদি এটা আল্লাহ বলে না দিতেন তাহলে আমরাও করতে পারতাম কি বলেন সবাই চুপ করে রইছে কয় এই খবর যদি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে তাহলে সর্বনাশ একটাই ঠিকমতো আমরা ব্যবস্থাপনা করতে পারতেছি না আবার 11টা যদি এটা শুনে বাড়িতে তাও অবস্থা শেষ তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 11টা বিয়ে করেছেন এটাও আমাদের জন্য সুন্নত হইতো যদি আল্লাহ পাক ওই নিষেধাজ্ঞা না দিতেন আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন খালেসা তাল্লাক এটা আমার নবীর জন্য খালেস মিন দুনিল মুমিনিন অন্য মুমিনদের জন্য নয় কারণ অন্য মুমিনেরা বিবাহ করে নিজের পছন্দে আমার নবী বিবাহ করতে না আমি আল্লাহর পছন্দে সুবহান নবী সাল্লাল্লাহু বিয়েগুলো নবী সাল্লাল্লাহু নিজে করেন নাই স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন করায়ছেন এগুলো আল্লাহর নির্দেশে করেছেন এইজন্য এগুলো দেখবেন যে কোন বয়সে কোন বয়সের নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স কেমন স্ত্রীর বয়স কেমন স্বাভাবিকভাবে কেউ বিয়ে করলে এরকম করে না কারণ এই বিয়েগুলো আসমানি ফয়সালা আল্লাহর দ্বীনের জন্য কোন বংশে মেয়ে একটা মেয়ে বিয়ে করলে ইসলামের কল্যাণ হবে দ্বীনের কল্যাণ হবে আল্লাহ পাক ওই বংশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে একটা মেয়ে বিয়ে করায়ছেন কারণ মেয়ে বিয়ে করার পরে যখন ওই বংশের জামাই হয়ে গেছে তখন তাদের ভিতরে একটা সহানুভূতি ঢুকে গেছে যে জামাইর উপরে অত্যাচার করা যাবে না জামাইর মতাদর্শের উপরে অত্যাচার করা যাবে না এই বিয়েগুলো সব আল্লাহর দ্বীনের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে না তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কাজটা আমাদের জন্য সুন্নত না আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে বলেন ওয়া মিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাত বিহি নাফিলা তাল্লাক আসা আইয়া বাসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা এখন আপনার জন্য হালকা করে দেওয়া হলো তাহাজ্জুদ নফল কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আপনার উপরে তাহাজ্জুদ ফরজ ছিল তাহলে উম্মতের জন্য কি তাহাজ্জুদ ফরজ না এরকম অনেকগুলো কাজ আছে যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য खास এগুলো উম্মতের জন্য সুন্নাত ईदर नाम निषेध करें करें दिले गुना हो তাহলে আজান কোন জায়গায় দিলে ফজিলত আবার কোন জায়গায় দিলে 
আচ্ছা জিকির আপনি যে কোন জায়গায় রাস্তা ঘাটে হাঁটতে চলতে ফিরতে সব সময় পড়েন সোবহান আল্লাহ হিমাবিহামদিহি সোবহান আল্লাহ হিল আজিম সোবহান আল্লাহ হিমাবিহামদিহি সোবহান আল্লাহ হিল আজিম সোবহান আল্লাহ হিমালহামদুরিল্লাহ ওয়ালা ইলাহ ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এই জিকির গুলো সব সময় করতে থাকেন ফজিলত না আচ্ছা এখন আমি টয়লেটে ঢুকলাম টয়লেটে ঢুকার পরে টয়লেটের কাজ সারাইতেছি আর চিন্তা করতেছি আহারে এখন তো কোনো কাজকর্ম নাই মোবাইলও চালাইতে পারতেছি না ফেসবুকও দেখতে পারতেছি না তারপরে কারোর সাথে কথাও বলতে পারতেছি না সব বন্ধ এই সময় কতক্ষণ আল্লাহর জিকির করে লই আপনি টয়লেটের মধ্যে বসে বসে টয়লেটের কাজ সারাইতেছেন আর বলতেছেন সোবহান আল্লাহ হিমাবি হামদিহি সোবহান আল্লাহ হিল আজিম আমাদের সমাজে অনেকে বেদারটা এই জায়গায় গিয়ে বুঝে না কয়েকটা তো ভালো কাজ করছে এটা তো খারাপের কি আছে আবার বলে যে আল্লাহ রসুল নিষেধ করছে কিনা প্রসিদ্ধ একটি হাদিস আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে কোন যায় সেই কোন দরে দরে খালি স্পর্শ করে খালি স্পর্শ করে আল্লাহর ঘরের কোন কয়টা জি আল্লাহর ঘরে যান নাই দেখেনও নাই আল্লাহর ঘরের কোন কয়টা চারটা একটা কোন নাম রকনে ইয়ামেনি একটা কোন নাম হাজরা সোয়াদ একটা কোন নাম রকনে স্বামী একটা কোন নাম রকনে ইরাকি চার কোন চারটা নাম আছে রকনে ইয়ামেনি এটাকে স্পর্শ করা সুন্নত এটাকে চুম্বন দেওয়া যায় না অন্য কিছু করা যায় না খালি স্পর্শ করাটা সুন্নত হাজরা সোয়াদের কোন যেটা এটাকে ধরে চুম্বন দেওয়া সুন্নত চুম্বন দিতে না পারলে দূরে থেকে হাত দিয়ে ইশারা করতে হয় বাকি যে দুইটা আছে রুকনে ইরাকি রুকনে স্বামী এগুলা চুম্বন দেওয়া যাবে না হাত দিয়ে স্পর্শ করাও যাবে না মহাবিয়ারানু যেই কোনে যায় সেই কোন খালি দড়ি দড়ি স্পর্শ করে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা ধরে ফেললেন আপনি কেন সব কোনায় সব জায়গায় যাই যাই ধরতে আছেন ক অসুবিধা কি আমি আল্লাহর গরে না ধরতেছি আমি খারাপ কিছু করতেছি এখানে গুনার কাজ করতেছি আমি আল্লাহর গর স্পর্শ করতেছি আল্লাহর গর ধরলেও গুনা হয় আবদুল্লাহ মিন আব্বাস রাজি আল্লাহ হোমা বললেন আমি আমার রাসুলের সাথে হস করেছি আমার রাসুলের সাথে তাওয়াব করেছি আমার রাসুলকে দেখছি ওই দুই কোনা রোকনে যাবে নিয়ে স্পর্শ করছেন হাজরা সোয়াদ চুম্বন দিছেন এই দুইটা কোন হাত দিয়ে ধরেন নাই স্পর্শ করেন নাই চুম্বন দেন নাই আচ্ছা এবার মহাবিয়ার দিয়ে আল্লাহ তালানো কয় কয় চার রাসুল করেন নাই রাসুল ধরেন নাই ভালো কথা दलिल फेस कर আল্লাহ রসুলের মধ্যেই তোমাদের জন্য আছে উত্তম আদর্শ অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেটা করেছেন এটাই উসুয়াই হাসানা নিষেধ করা লাগবে না এটাতে করেন নাই মানে করাই যাবে না এখানে কোন নিষেধাজ্ঞা লাগবে না चुम्बन दी स्पर्श करते